Imagina só, tá o seu dia acordar e escovar o dente com essa vista aqui por trás, né, pra ver o reflexo que dá lá atrás, ó. Que a gente já tá parado na cidade, né, que tem até a vista do seu corpo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos saindo de Tefé para Manaus, num barco dos irmãos Mirandas, né, Fabiane? Isso, pessoal, destino a Manaus. E lembrando que é o melhor barco e cupazinha de Tefé Manaus, Manaus Tefé. Já deixo aqui a recomendação para quem quiser viajar aqui para a Amazônia e vir de barco, pegue esse barco e você não vai se arrepender. É o melhor. Então vamos lá conhecer um pouquinho dele e um pouquinho da nossa viagem, né, Fabiane? É isso aí, pessoal. Então, pessoal, essa primeira andar aqui do barco é onde fica as cargas, né, Fabiane? Isso. Como vocês podem ver aqui nas laterais, tem até a estrutura de palco que eles trazem para ter fé. Fica também os veículos grandes, né, Fabiane? Como carro, moto, isso, entre outros. Ainda está entrando carga agora aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ó. E fica a parte de encomenda para quem vai mandar alguma coisa para cidade. Então, pessoal, essa daqui é a parte ó, de onde o pessoal manda e recebe encomenda, tá? Durante o ensaio de Paris, só manda, às vezes manda outra coisa, banana, ou até outro, outro bem material. Aqui nessa parte onde ele tá, é onde ele faz a, o recebimento do, da, das passagens de quem vai viajar, né Fabiane? Isso. E a, lembrando, gente, que a passagem de, de quem vai de rede é apenas 150 cada pessoa, mas tá, já tá incluso a alimentação, Completa, né, Fabiane? Isso, janta. São quantas horas daqui até Manaus? São 36 horas até Manaus daqui. Então, a gente tá saindo hoje e vamos chegar daqui a... Na sexta-feira. Isso, às 5 da manhã. Às 5 da manhã. Vamos lá conhecer mais um pouquinho pra cá. O barco sai às 18 horas. É, mas é 18 daqui, ó. Tem umas motos. Continua embarcando cargas aqui dentro, como vocês podem ver. Tá lotado de coisa aqui, né, Fabi? Então, pessoal, agora vamos subir para a área de passageiros. Só que vai de rede, né, Fabiana? Isso, é o segundo, segundo andar. Já tá bem lotado, tem bastante gente nessa parte aqui acomodada. Ó, pessoal, agora a gente vai pro terceiro andar do barco, onde também é a área dos passageiros. Essa parte aqui tá mais vazia, ó. O pessoal prefere ficar mais lá embaixo, né? Isso, exatamente. E, mas também tá chegando gente aqui, tá, ó. Tá chegando aqui gente dá para vocês verem uma, ter uma noção melhor tem do, um espaço do espaço. Gigante, né? Aqui tem um salva-vidas, né? Em casa de urgência. Tem bebedouro, banheiro. Tudo Vamos lá ver. Tem um chuveiro, pode ser no chão, bem limpo, né? Bem... E essa parte aqui é melhor, gente. Olha aqui, ó. Aí tem essa vista maravilhosa. Ainda tem essa área aqui, ó. Pra escovar os dentes, ó. Imagina só, tá o seu dia. Acordar e escovar o dente com essa vista aqui por trás, né, Fabiana? Olha o reflexo que dá lá atrás, ó. Que a gente já tá parado na cidade, né? Que tem até a vista do seu corpo. E é isso, esse é o terceiro andar do barco. Hum. Tem o um quarto, né, Fabiane? Sim. Os quartos, tá E lá no quarto tem o, o, a lanchonete. Vamos Exato. lá mostrar? Então, pessoal, agora nós estamos indo ao último piso. Que é o mais top, viu? Que eu acho. Agora a vista maravilhosa que tem, gente. Ó, o 
começando por aqui, né, Fabiane? É. Olha essas mesinhas que eles é, deixam disponíveis para o cliente que quiser lanchar alguma coisa, né? Tá apreciando a tarde mesmo. E olha isso. E esse é o melhor horário, gente. Olha a nossa bandeira do Brasil aqui, ó, que fica no mato principal. Ela é linda, né? Enorme. Muito maior do que o nosso, nosso barco, né, Fabiana? É. Agora a gente vai mostrar a última parte aqui desse piso de cima, né, Fabiana? Isso. Vamos lá. Aqui nessa lateral também tem banheiro, né, Fabiana? Sim, é, são três banheiros também, pessoal, aqui. Com certeza de cada lado, esses aqui são os masculinos, do lado de lá fica os femininos. Sim. Essa parte aqui, ó, ainda dá pra armar muitas redes, né, Fabiana? Sim, tem um bom espaço aqui que vocês podem ver. E é mais calmo, pra quem prefere ficar numa área mais calma, sem muita movimentação aqui ali embaixo, que vocês viram, né, Fabiana? Isso. Tem mais gente e prefere uma, uma calmaria, escolha esse piso é, aqui. Esse piso aqui é maravilhoso pra isso. Nosso barco, gente. Alves Pedrosa. Quem conhece, né? Todo mundo conhece. Isso. Ele tá sendo para uma viagem amanhã. É. E a gente tem que ir pra Manaus. Cada um vai pro destino agora. Lá vai nosso barquinho. Nosso barquinho não, né? Nosso barcão também, pessoal. Porque quando tu olha assim de longe, ele parece pequeno, né? Mas não é não. Você já sabe que ele é um barco... Grande e bonito, né? Ele tá voltando pra ancorar lá num no, no, no porto de novo ali da cidade. Aqui da cidade, eles vão entrar pra cá, ó. Gente, aproveitando, vou falar desses botes aqui, ó. Que o, bar, que o barco Irmãos Miranda tem, né? Todo, todo barco grande, né? Que viaja para Manaus ou para destinos mais longes é obrigatório, gente. São botes salva-vida caso, né, aconteça algum naufrágio, né? Que isso não é comum, né? Mas para segurança tem que ter todos os barcos. Então eu não sei nem quantas tem aí exatamente, mas são muitas, né? Desse lado aqui, do lado de lá. Ali tem o mastro enorme do barco, né? Com todas as luzinhas para fazer a sinalização à noite. E ali na lateral, pessoal, deixa eu aproximar mais um pouquinho pra vocês. Aqui, ó, quem conhece? Duas Starlink. Então, eles também têm a internet da Starlink instalada num barco, né? Disponível para todos os passageiros. Eu acredito que pagando apenas é, 50 reais, você tem internet a viagem inteira. Então, com pro é, problema você não vai ter com relação à internet. Você vai estar sempre online e se conectando com todo mundo. Mesmo no meio do rio, né? Pessoal, e essa daqui é a lanchonete do barco, né, Fabiana? Isso. Isso. Ó, eles têm uma variedade de coisas, começando por lanche, né? Que eles preparam ali, tem todo um preparo, é, micro-ondas. Aqui nessa parte eles têm a, os frios, que é Coca-Cola, água, água, eles vendem doce. Ali também eles dão a opção de... De bolachinha, de salgadinho, até alguma coisa que você esquecer em casa, por exemplo, escova de dente, sabonete, né, Fabiane? Isso. Ó. Oh. Fica tudo ali. É. E aqui fica a parte melhor. Aí sobremesa, que tem so... ah, Adivinha tem sobre... Do que tem a... de sorvete, gente? Olha aqui, ó. Ó, tem assim. Esse aqui é de açaí. Maravilhoso. Deve Esse ser aqui bom. eu acredito que é de morango. Eu é. acho que tá falando o preço, mas não assim, vai custar tão caro, não. Pessoal, o barco acabou de sair de Tefera, Fabiane. Vocês podem me deixar no ponto aqui. Bom, o comandante está avisando as paradas que vai fazer desde que a gente vai passar. 
Exatamente. Inclusive, todo dia ele faz esse comunicado, todo mundo para tomar café, todo mundo sai para jantar, pessoal. Temos alguns avisos importantes a fazer. Toda bagagem levada em mão fica sob responsabilidade do passageiro, ou seja, telefone celular. Se for ao banheiro, ao refeitório, a lanchonete, leve consigo. Nunca deixe seu telefone na tomada carregando. A embarcação não se responsabiliza por qualquer que seja o objeto levado em mão. Boas refeições colocam no prato aquilo que você pode comer. E coloque demais para não estragar. Há muitos pelo Brasil e muda fora aqui mais um pronto.
carne com legumes.
dia pessoal, agora são exatamente mais seis e meia da manhã, horário daqui Estamos chegando em Quari Vamos ficar aqui até as nove da manhã e depois seguiremos a viagem Esse aqui é o Porto de Quari, ó Agora a gente já terminou de tomar café, né, Fabiã? Isso. E vamos subir. Ó, já tá corada aqui no Porto de Quari, ó. O pessoal ainda tá embarcando as coisas. Tem muita gente chegando que vai viajar. Ainda tá comendo na sobremesa, gente. A menina tá comendo a menina da manhã. Vamos lá.
andar, gente. No terceiro tem mais pouco. E no quarto não tem quase ninguém, que é onde a gente tá. Esse é o último piso que a gente tá. O rapaz lá do lanchonete, esse lá, ó. A pessoa está nessa área aqui, ó. Só que a gente não tá aqui, nós redes. Eles é, disponibilizaram o camarote pra nós. Gente, agora eu quero mostrar pra vocês como é o camarote por dentro, né, Fabiana? Isso, vamos lá. Ó, gente, é um camarote com um espaço bem confortável. Ó, de primeira aqui, como vocês podem ver, tem uma cama de casal, a cama de solteiro. Aqui tem um ar condicionado, é uma bicama, Sim. né, Fabiano? Isso. E aqui tem a TV, ó. Você vai dormindo aí assistindo. Aqui também eles disponibilizam um, um frigobar. É. Tem essas poltronas também, né? Caso Sim. queira comer alguma coisa aqui. Os coletes salva-vida, que não pode deixar de estar tá aqui disponível também. E nós temos o um banheiro também, pessoal. Ó, pessoal, tem um banheiro exclusivo também dentro do camarote, ó, pra vocês, ó. Uma, com uma pia, com escovar dente, chuveiro e vaso sanitário. Então, é um... E queremos aproveitar e agradecer ao barco Irmãos Miranda por ter disponibilizado esse camarote exclusivo, né, Fabiane? Com todo Isso, conforto. Isso aí. E para vocês, pessoal, que querem viajar de barco aqui, conhecer pela Amazônia, é, por exemplo, de Manaus até Fé, ou de Tefé a Manaus, eu super indico vocês é, irem num, nesse barco, que vocês vão gostar muito. É isso mesmo, pessoal. <risos>
das águas, gente, aí, ó. Vocês estão vendo? Clarificando. E a gente indo embora para Manaus. É nítido, né? O Rio Negro com os Solimões. Coisa mais linda essa mistura. A Fabiane tá aqui só aproveitando, fazendo foto. Olha aí o encontro das águas, né, Fabiane, que tava falando. Como é nítido, né? Essa coisa linda. Eu também não me surpreendo a cada dia, mesmo sendo daqui, né? Uma ativa, mas é muito lindo. É inexplicável. Né, Fabiane?
macarrão aqui, a gente tem um pouco de arroz. Vai lá pro canto, ó. Pra aquele canto ali, As duas últimas. Ó pessoal, o barco diminuiu aqui pra pegar essas bananas que estão trazendo aqui na canoa, ó. tá vendo? Eles vêm até o encontro do barco aqui e trazem as bananas pra mandar pra Manaus, com certeza. Olha aí o tanto de banana, gente. Muita banana, né? Muita banana pra mandar pra Manaus. São três canoas aqui, ó. Essa que tá chegando aqui agora. Mais a outra ali. Mais uma que vem dali. Mas cuidado, né? Esse um aí é bom no... na rabeta. A outra ali chegando também, ó. Vai passar correr pelo lado de lá. Aí tem banana prata. Banana maçã. Não, na verdade isso é banana maçã, gente. Não tem banana prata não. Tem mais uma ali vindo com um lote de banana. Acho que ali na saca também tem até macaxeira. Deve estar tá mandando. Não sei se nessas caixas tem peixe ou outra coisa. Mas é isso, eles vão embarcar agora aqui e depois seguimos viagem. Com certeza esses ribeirinhos moram, devem morar aqui próximo. E aí que eles aproveitam que a passagem do barco é aqui, né? E já mando a produção deles toda para Manaus.
pessoal, são quase 4 horas da tarde e a gente tá passando agora aqui por Codajás. Todos os barcos que vão para Manaus passam por aqui, param aqui, né, para levar passageiros também. Então, é um município também que não é tão grande, eu não sei exatamente quantos habitantes tem, mas é bem organizado, né? Tem um porto aqui, ó, para somente para os barcos. E é isso, eu não conheço muito bem de Codajás, até porque eu nunca subi, né? toda vez que a gente passa por aqui eu só mostro assim. E é isso. Mas parece ser uma cidadezinha tranquila, gostosa de se viver. O barco agora tá se aproximando, ó, para os passageiros entrar. Aí tem um pessoal aqui que aproveita e vende açaí no litro, vende salgadinho também. Tem reais de açaí ali, gente. O sol tá bem quente, gente. Thank you. 
Então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo da nossa viagem é, e queira viajar também nesse barco quando estiver por aqui por Manaus, para ter fé, por exemplo, a gente vai deixar o contato deles aqui na descrição. Foi uma viagem maravilhosa, né, Fabiana? Foi, gente, muito boa, muito confortável. Tenho certeza que vocês também vão gostar. E se inscreva, comenta no vídeo, compartilha bastante se você gostou. É isso aí, pessoal. Beijo.